फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् चाने जानू टेल नैन बनेर घट इंटरनेशनल जू पार उड़ा चूड़ी बस स्टाप उ वेहिकल अवैलबिटी उ मन की बस सिटी बस अवैलबिटी उ सो मेमे मन का टू वीलर रावचु ने टू वीलर वो सो लेटक अड़क टिकेको सफारी चूडा की तेलदा इकट कौंटर उ मन की टिकेट कौंटर जू की सपरेट उ सफारी सपरेट उ इप्ड नीत सैडे ओनली फर् सफारी वेलकम टू सफारी इक बोर्ड चूस्त इकड वेटिंग हाल अंडी सफारी की टिकेटक तरवा वैन की फिल अंत मेबर्स वे वरक अब वेट चया सो जर्नी अच्छे स्टार्ट वेलकम टू हेरबिवर् सफारी दिस्ज द फस्ट गेट फर् सफारी अनीमल स्टार्ट अंदे इंक दूर का वेलाटी सो वतू उ मन के अमल क्रैवर् स्टापे अनीमल टू टू फाइव मिनट चूसे वरकू वेटर वैन स्टापे अब मन की चूपस्तू उ इकड़ना अनीमल चूँगी अने फस्टे डीएस कई चूँ ग्रूप आफ् डीएस इकड़ तन फुड तिंटू उ डीएस की ग्रास वे जी ग्रास एपड़ू एनी टाइम प्रोवैडर डीएस की मत उ ड्रैवर मा की इंफर्मेस मतलब इतू उ सो डीएस ओनली ग्रास तिटा अंकने ग्रास वे फुड प्रोवैड्स की अड़ ग्रू ग्रूप उठाएट अभी चोट उ डीएस अच्छे चाल नंबर उ अंत डीएस उ कंपेर टू अदर अनीमल डीएस नंबर एक्वि इंदो वेरईटी आफ डीएस उ एला वेरईटी अभी मन को पर्टिकुलर इन डीएस नीन फस्ट टाइम इंत दी चूस्त चाल बहुत एक्सपीरियन नैक्स्ट इंकोक टाइप आफ् वेरईटी अनीमल चूडा की वत डिफरेंट स्टेजेस उ फस्ट स्टेज मैं डीएस चूसा सैकेंड स्टेज एलिफे चूँ इलीफे उ एलिफे गईडा की इन मेबर्स उ चूँ ग्रास मट्टी तन पैन अवे वेसको आड़को एलिफे बेसीग एलिफे की लैंड कावास स्पेसी अलगे लेक उ बोर को ते लेक आड़को इकड़ एलिफे की लेक उलीफे दरमे मन फारेस्ट मेबर्स चूस्म एंकं मिगता अनीमल दर डीएस दूर लेर एलिफे मतमे गई दाखिल चेन वेसी ट्रैनिंग अभी तरह फुड दिल्ली वाटर इलांटी चू उ इकड़ो टेन एलिफे दाका उ चूँ चलिफे उ वाटर आड़को चलिफे अच्छे चेन वेयलेवादे वैसे चूँ का चेन वेसी अब कंट्रोल इकड़की वेलको तरवा इक वैन पैकी
చూడండి ఎలిఫెంట్స్కి కూడా గ్రాసే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎలిఫెంట్స్ బేసిక్గా ఆంఫిబియన్స్ వాటర్లోనూ ఉంటాయి ల్యాండ్ పైన కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే పర్సన్ ఎలిఫెంట్ పైన ఎక్కి ఎంత చక్కగా వెళ్తున్నారో చూడండి వాళ్ళే ఎలిఫెంట్స్కి ఇలాగ స్టిక్ పట్టుకొని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వ్యూ అంతా కూడా ఎలిఫెంట్స్కి అయితే చాలా బాగుంది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాయి సఫారీలో జూలో అయితే చాలా రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇంత హ్యాపీగా ఉండవు అనుకుంటాను చూడండి వ్యాన్ స్టాప్ చేశారు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ దాకా స్టాప్ చేసి మనకు అనిమల్స్ అన్నీ క్లియర్గా చూపిస్తూ ఉన్నారు డ్రైవరు ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ అయితే ఆడుకుంటుంది అని చెక్క చూడండి వాటర్లోకి వెళ్ళి ఆడుకుంటూ ఉన్నాయి చాలా బాగుంది చూడడానికి మీరు కూడా తప్పకుండా విజిట్ చేయండి తప్పకుండా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు కూడా గెయిన్ చేస్తారనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అయితే బేర్ సఫారీ చూడండి ప్రతి ఒక్క సఫారీకి బోర్డ్ తర్వాత టూ గేట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు గేట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క స్టేజ్ మనం పాస్ అయ్యి అనిమల్స్ని చూడగలము ఇక్కడైతే బేర్ సఫారీ ఎండలైతే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అవి బయట ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం మరి పాము రోడ్లోనే కూర్చొని ఉందండి బేర్ చూడండి అయితే దగ్గరగా చూస్తున్నాము మనం అయితే ఫస్ట్ టైం నేను బేర్ చూస్తున్నాను జూలో అయితే బేర్ లేదు సఫారీలో మాత్రమే ఉంది చూడండి ఎండకి ఎలా ఉన్నాయో ఎండలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవి అన్నీ ఒకేసారి బయట రావంట గ్రూప్స్ గ్రూప్స్గా వస్తాయంట ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి వస్తే అవి కూడా మేబీ ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయో లేదంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉందో తెలియదు ఇక్కడ డ్రైవర్ చెప్తూ ఉన్నారు గ్రూప్స్ గ్రూప్స్గా బయటకు వదులుతారంట వాటిని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ తర్వాత బేర్స్కి కూడా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారంట ఓన్లీ వన్ వన్ టైమ్ అది ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి ప్రతిరోజు ప్రొవైడ్ చేస్తారంట ఫుడ్ అనేది చూడండి మా పక్కనే ఉందండి బేర్ నడుచుకుంటూ వచ్చేసింది ఇక్కడికి ఇక్కడే కూర్చుండిపోయింది మా వ్యాన్ పక్కనే ఉంది యాక్చువల్గా అలానే కొద్దిగా దూరం వచ్చేసరికి ఇంకొక బేర్ ఇక్కడ కనపడింది మాకు టోటల్గా త్రీ బేయర్స్ అయితే చూసాము మేము నెక్స్ట్ అయితే మనము లయన్ సఫారీకి ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాము బేర్ సఫారీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇదైతే మనది ఫోర్త్ సఫారీ టోటల్ ఫార్టీ ఫోర్ లయన్స్ ఉన్నాయంట ఈ సఫారీలో చూడండి ప్రొటెక్టెడ్ గేట్స్ టూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ అయింది సెకండ్ వన్ ఓపెన్ అవుతుంది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు కూడా ఇక్కడ ఒక బాంబూ ట్రీ దగ్గర ఒక బాయ్ లయన్ ఉందండి హెయిర్స్ ఉన్నాయంటే బాయ్ అంట హెయిర్ లేకుండా ఉంటే గర్ల్ అంట లయన్కి కూడా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీట్ అలాంటిది ఆ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి పర్టికులర్ మెంబర్స్ ఉంటారంట డైలీ ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ టైంకి ప్రొవైడ్ చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంతా కూడా సఫారీ క్లోజ్ చేసుకొని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతారంట ఎవరు స్టే చేయరంట అక్కడ నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ మనము ఒక గర్ల్ లయన్ని చూస్తూ ఉన్నాము చూడండి ఎంత చక్క పనుకొని ఉందో
వామ్మ దగ్గర దూకి మమ్మల్ని తినేసేలాగా చూస్తుంది ఇలా అని అయితే చాలా దగ్గరగా ఉంది యాక్చువల్గా ఇదో జూలో కూడా లయన్ చూస్తాం కానీ ఇంత క్లియర్గా కనిపించలేదు ఎందుకంటే గ్రిల్స్ అన్నీ కూడా అడ్డం ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడైతే మనము చాలా క్లారిటీగా క్లియర్గా చూడవచ్చు ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఒక మంచి లేక్ కూడా ఉంది అనిమల్స్కి వాటర్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడండి ఎంత బాగుందో వ్యూ అయితే చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక బాయ్ లయన్ ఉంది మనమైతే టోటల్గా త్రీ లయన్స్ చూడగలిగాము మిగతావన్నీ ఎక్కడో రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉన్నాయి ఇంకొక లైన్ కనిపించిందండి గర్ల్ లైన్ మాకైతే దారికి అడ్డంగా పడుకుని ఉంది అక్కడ చూడండి మేమైతే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము మాకు దారి ఎప్పుడు ఇస్తుందా అనేసి మనం అక్కడే దగ్గర నిలుచుకొని చూస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదండి మీకైతే నాకైతే అలానే ఉంది ఎంత చక్క దాని దగ్గర నిలుచుకొని ఉన్నామని ఇంకా వెహికల్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటే అలా పైకి లేచి నడుస్తూ ఉంది చూడండి ఎంత చక్క నడుచుకుంటూ వెళ్తుందో మాకు దారి ఇవ్వట్లేదు అసలు వెహికల్కి చూద్దాం ఇంకా ఎంతసేపు ఇలానే ఉంటుందో ఫైనల్గా వెళ్తూ ఉంది ఫారెస్ట్లోకి చూద్దాం ఎప్పుడైనా మాకు దారిస్తుందో లేదో ఇప్పుడైతే వెళ్తూ ఉంది దారి ఇచ్చేసింది మాకు ఎక్కడికో వెళ్తూ ఉందండి చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తుందో మేబీ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఆ చెట్టు దగ్గర నీడుగా ఉంది కదా అక్కడ పడుకోవడానికి వెళ్తుంది అనుకుంటాం థ్యాంక్ గాడ్ ఫైనల్గా అయితే మాకైతే దారి ఇచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ సఫారీకి వెళ్ళడానికి మనం రెడీ అయిపోదాం మనమైతే ఇప్పుడు టైగర్ సఫారీకి వెళ్తూ ఉన్నామండి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా చూడండి వ్యాన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఇంత మెంబర్స్ ఉంటారు ఇందులో వ్యాన్లో మనం ఒక్కరే కాదు చాలా సేఫ్టీగా ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటుంది సో టైగర్ సఫారీకి వచ్చేసాము చూడండి మనకు రైట్ సైడ్లో ఒక టైగర్ కనిపిస్తూ ఉంది టైగర్ అయితే వాటర్లో పడుకొని ఉంది మేబీ టైగర్స్ కోసమే ఇలాగా చిన్నగా ఏర్పాటు చేశారనుకుంటా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వాటర్ తాగడానికి వాటర్లో పడుకోని ఆడుకోవడానికి ఎంత చక్క ఎంత బాగుందో టైగర్కి టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ టైగర్స్ ఉన్నాయంట ఈ సఫారీలో ఎంత హ్యూజ్గా ఉందో టైగర్ బాడీ యాక్చువల్గా మనమైతే చిన్నది అనుకుంటాం కానీ దగ్గర నుంచి ఇంకా చూస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది ఎంత పెద్దగా ఉంది ఇది అనేసి వాటర్లో పడుకొని ఆడుకుంటుందండి టైగర్ అయితే చూడండి
టైగర్స్ కి మాత్రం టూ టైమ్స్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారంట ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ అనిమల్స్ కన్నీ వన్ టైమ్ మార్నింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి ఒకసారి అలాగ టూ టైమ్స్ ఫుడ్ పెడతారంట టైగర్స్కి నెక్స్ట్ అయితే మనము ఇక్కడ వైట్ టైగర్ కూడా చూడొచ్చు టైగర్లో వెరైటీస్ ఉన్నాయంట వైట్ టైగరు నార్మల్ టైగరు ఇందాకైతే మనము నార్మల్ టైగర్ చూసాము ఇప్పుడే మనము వైట్ టైగర్ చూస్తూ ఉన్నాము చూడండి ఎంత హ్యూజ్గా ఉందో టైగర్ అయితే ఇవి డిఫరెంట్ జోన్లో ఉన్నాయి ఆ వైట్ టైగర్ డిఫరెంట్ జోన్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్ నార్మల్ టైగర్ కూడా వస్తుంది చూడండి ఎంత హ్యూజ్గా ఉందో దాని కాళ్ళు అయితే ఎంత చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి దగ్గర నుంచి ఇంకా చూస్తే కానీ మనం అర్థం చేసుకోలేము అమ్మో టైగర్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుందా అనేసి చూడండి ఎంత సైలెంట్గా వస్తూ ఉందో టైగర్ అయితే చూడండి దాన్ని అటాక్ చేసిందా అలాగా సో రెండు అటువైపుగా వెళ్తూ ఉన్నాయి కానీ ఆ టైగర్ని వాటర్లో నుంచి పంపించేయడానికి ఇలా చేసింది అనుకుంటా టైగర్ మేబీ చూడండి ఆ టైగర్ని పంపించేసిందండి ఎంత బాగా చూడండి టూ అనిమల్స్ మధ్య ఇలా ఫైటింగ్ ఉంటే అన్నీ ఒకేసారి వదిలితే ఎంత ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి అవి అందుకనే ఇలాగ రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు కేవ్స్లో కొన్ని ఉంటాయి బయట కొన్ని ఉంటాయి ఇంకా ఇది కూడా వాటర్లో ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తోంది ఎండకి రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వాటర్లో ఇలా పడుకుండిపోయిందండి టైగర్ అయితే ఆ టైగర్ ఏమో అటువైపుగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ టైగర్ అయితే చెక్క వాటర్లో పడుతుంది ఇంకొక వైట్ టైగర్ వచ్చింది మనం ఇందాక చూసిందే కాకపోతే మనం అటు సైడ్ నుండి చూసాము ఇప్పుడు ఈ సైడ్ నుండి క్లియర్గా చూడొచ్చు టైగర్ వైట్ టైగర్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఇంకొక టైగర్ ఇక్కడ చెట్టు కింద పడుకొని ఉందండి అన్నీ ఒకే చోట అయితే ఉండవు బేసిక్గా అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎందుకంటే వాటిని ఫ్రీగా వదిలేసి ఉంటారు కాబట్టి ఒకే చోట ఉండవు అవి
చూడండి ఇక్కడ ఉన్న డ్రైవరే మాకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని లయన్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి టైమింగ్స్లో ఫుడ్ పెడతారు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు అనిమల్స్కి ఫర్ ఎవ్రీ అనిమల్స్ ఇన్ ద సఫారి డాక్టర్ ప్రతిరోజు విజిట్ చేసి చెక్ చేస్తారంట వాటి హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేసి సో వాళ్ళకి ఇలాగ డాక్టర్ కూడా ఉంటారంట ఇంతకుముందే రైట్ సైడ్ మనకు ఎలిఫే హాస్పిటల్ కూడా వచ్చింది అక్కడ ట్రీట్ చేస్తారంట ఇదండి సఫారీ టూర్ నేనైతే సఫారీ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చాను ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది వీక్ డేస్లో అయితే మనకి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి చూపిస్తారు డ్రైవర్స్ కూడా వీకెండ్స్లో అయితే రష్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన కోసం అంత టైం స్పెండ్ చేయకపోవచ్చు మేబీ అందుకని నేను వీక్ డేస్లో వచ్చాను కంపారిటివ్ కంపారిటివ్ వీకెండ్స్ వీక్ డేస్లో ఫీజ్ కూడా ఫిఫ్టీ రూపీస్ కం తక్కువ ఉంటుంది మనకి సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా విజిట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా వీక్ డేస్లో విజిట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ లైవ్గా టైగర్ లయన్ బేర్ ఎలిఫెంట్ తర్వాత డియర్ అన్నీ కూడా మనం దగ్గరే ఉండి టెన్ టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసి అవి ఎలాగ తింటున్నాయో ఎలాగ ఆడుతున్నాయో ఎలాగ వాటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనము అంత లైవ్గా చూడచ్చు జూ కంటే జూలో అయితే అనిమల్స్ని వితిన్ ఒక ఒక స్పేస్లో ఉంటాయి మనం బయట ఉంటాము అదే సఫారీలో అయితే అనిమల్స్ బయట ఉంటాయి మనం ఒక వ్యాన్ వెహికల్లో ఉంటాము చాలా బాగుంటుంది సఫారీ ఎక్స్పీరియన్స్ జూ కంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ నా సఫారీ ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకంటే ముందు నేను ఇంకో విషయం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా ఛానల్ నేమ్ నేను ఇస్మార్ట్ జాను నుండి జాను టేల్స్గా మార్చడం జరిగింది సో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ జాను టేల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్